দর্শক আপনারা দেখছেন চ্যানেল 24 আলোচিত ঘটনা ঘটনার পেছনের ঘটনা এবং বিশ্লেষণ নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন নিউজ ভিউজ 24 এ আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি ফাইজার আহলা আমাদের এই মুহূর্তে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বা আলোচিত যে খবর আমরা শুরুতেই চলে যাচ্ছি সেদিকে সেভলন অ্যান্টিসেপটিক সোপ করোনা ভাইরাস আপডেটে দর্শক শনিবার দুপুর থেকে রোববার দুপুর পর্যন্ত বাংলাদেশে আরও 18 জন করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছে মারা গেছেন আরও একজন এ নিয়ে করোনায় প্রাণহানি হলো 9 জনের আর মোট আক্রান্ত হলো 88 জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত অনলাইন ব্রিফিং এ কথা জানানো হয়েছে ব্রিফিং এ স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন কারখানা ছুটি দেয়া অথবা খোলা নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কিছু করার নেই করোনা নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত ব্রিফিং এ স্বাস্থ্যমন্ত্রী যোগ দিয়েছেন আর কারিগরি সমস্যা হয়নি এমনটা এখনো পর্যন্ত দেখা যায়নি রোববার ও ব্রিফিং এ একই অবস্থা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অংশে অডিও ভিডিও ঠিক থাকলেও যখনই মন্ত্রী যোগ দিলেন তখন থেকে সমস্যা শুরু ইন্টারনেটের কারিগরি সমস্যায় মন্ত্রীকে দেখতে ও শুনতে বেশ বেগ পেতে হয় এর মধ্যে শুক্র শনিবার দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে পোশাক শ্রমিকদের পায়ে হেঁটে কর্মস্থলে ফেরা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন এ বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কিছুই করার নেই বিকেএমই বিজেএমই তো স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে নয় কাজেই তারা তো আমাদের কাছে জিজ্ঞেস করার তো তাদের কোনো প্রয়োজন মনে করে নাই কিন্তু এই জিনিসটি সঠিক হয়নি দেশের 14 টি জায়গায় কোভিড 19 এর পরীক্ষা করা হচ্ছে শনিবার দুপুর থেকে রোববার দুপুর পর্যন্ত 367 টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে এর মধ্যে 18 জনের শরীরে করোনার উপস্থিতি পাওয়া গেছে এই 18 জনের 12 জনই রাজধানী ঢাকার আর নতুন আরো একজনের মৃত্যু সহ দেশে করোনা মৃতের সংখ্যা 9 জনে দাঁড়িয়েছে 367 টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে তার মধ্যে আমরা 18 জনের মধ্যে সংক্রমণ পেয়েছি 13 জনের সংক্রমণ পেয়েছি আমরা আইডিসিআর এর নমুনা পরীক্ষার মাধ্যমে এবং আরো পাঁচ জনের মধ্যে সংক্রমণ পেয়েছি অন্যান্য হাসপাতালে পরীক্ষার ফলাফল হিসেবে গত 24 ঘন্টায় একজন মৃত্যুবরণ করেছেন ব্রিফিং এ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জানান এই মুহূর্তে 46 জন করোনা রোগী চিকিৎসাধীন আছেন আর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন 33 জন এছাড়াও আইসোলেশনে আছেন 84 জন গত 24 ঘন্টায় সবগুলো মিলিয়ে 97948 টি কল এসেছে এবং এখন পর্যন্ত 137583 টি ফোন কল এসেছে গত 24 ঘন্টায় নতুন করে 10 জনকে আইসোলেশনে নেওয়া হয়েছে এবং 3 জনকে আইসোলেশন থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এখন পর্যন্ত 420 জনকে আইসোলেশন করা হয়েছিল যাদের মধ্যে 336 জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে মানিকগঞ্জের সিংড়াইয়ে একজন করোনা আক্রান্ত হওয়ায় পুরো পৌরসভা লকডাউন করেছে প্রশাসন এছাড়া চার জেলায় চারজন করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন মাহফুজ কামাল চ্যানেল 24 ঢাকা দর্শক এই করোনা পরিস্থিতি এবং যারা আসলে নতুন করে আক্রান্ত হচ্ছেন যারা আক্রান্ত হয়েছেন এবং যারা মারা গিয়েছেন এই পুরো ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে এবং পরবর্তীতে কি ধরনের পরিস্থিতি হতে পারে আমাদের কি ধরনের প্রস্তুতি দরকার আছে এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে এখন আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ডক্টর আব্দুল শাকুর খান বক্ষব্যাধি ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ট্রেজারার বাংলাদেশ লাং ফাউন্ডেশন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেবার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে শুরুতে আসলে আমরা যে খবরটি মাত্রই দেখে আসলাম যে করোনায় প্রাণহানি হলো 9 জনের আর মোট আক্রান্ত হলো 88 জন অনেক রকমের সংশয় এবং ভীতি কিন্তু কাজ করছে এবং সংখ্যাটি আমরা দেখছি ক্রমশই বাড়ছে প্রথম দিকে যে সনাক্ত হওয়ার পরিমাণ ছিল যে দিনে 3 জন নতুন রোগী 3 জন 3 জন এবং সেটা আসলে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একদিনে আসলে 18 জন করোনা রোগী সনাক্ত হচ্ছে এখানে আসলে তার মধ্যে যদি 9 জন মারা গিয়ে থাকেন এখানে আমার যে প্রথম প্রশ্ন সবার মনে আসলে মৃত্যুভীতি কাজ করছে এই যে 9 জন মারা গেলেন ইনারা আসলে কিভাবে মারা গেলেন ইনারা কি হাসপাতাল পর্যন্ত বা চিকিৎসা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেননি এরকম অবস্থায় মারা গেলেন কিনা আর আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে যে ইনাদের অন্য রকম অন্য কোন রোগ আসলে এই করোনা পরিস্থিতিকে আরো খারাপ করলো কিনা ওনারা কি শুধুমাত্র এই করোনা ভাইরাসের কারণেই মারা গেলেন নাকি উনাদের আরো কোনো অসুখ বিসুখ ছিল ধন্যবাদ एक्चुअली আমরা যদি হিসাব করি যে আমাদের দেশে গত 8 মার্চ প্রথম কেসটি শনাক্ত হয় সেই হিসাবে প্রায় এক মাস আমরা অতিক্রান্ত হচ্ছে এখন বিষয়টি হলো প্রথমে আপনি বলেছেন যে এই সংখ্যাটা আস্তে আস্তে বাড়ছে কেন বাড়ছে দুটো কারণে কারণ ভাইরাসটি তো অত্যন্ত নতুন আমরা কিন্তু অন্যান্য বিশ্বের অন্যান্য দেশে আক্রান্তের সংখ্যা কিভাবে বেড়েছে সেখান থেকে একটি অনুমান করতে পারি 
এই ধরনের প্যান্ডেমিক বা এপিডেমিক যেটাই বলেন এই সিচুয়েশনে এই সংখ্যা কিন্তু ধীরে ধীরে বাড়ে সময়ের সাথে বাড়ে আমরা প্রথমে তিনটি কেস পরবর্তীতে দুটি এভাবে করে এখন গতকালকে সম্ভবত নয়টি নতুন কেস পেয়েছি আজকে আঠেরোটির ঘোষণা হয়েছে এটা এই রোগের বিস্তারের সাথে অন্যান্য দেশে যেভাবে বিস্তার করছে তার সাথে একটি কিন্তু মিল আছে আমি বলতে পারি দুটো কারণে আমরা বেশি পাচ্ছি একটি হচ্ছে সময়ের সাথে জ্যামিতিক হারে রোগটি যেহেতু সংক্রমণটা ছড়ায় তাহলে যতই সময় যাবে আমরা পিকে আসা পর্যন্ত এই সংখ্যা বৃদ্ধি দেখতে পারি আরেকটি বিষয় হলো পরীক্ষার সংখ্যা যদিও প্রথম দিকে খুব সীমিত আকারে আমরা পরীক্ষা করেছি এখন আপনি জানেন যে আমরা প্রায় আঠাশটি কেন্দ্রে করব ভবিষ্যতে ইতিমধ্যে চোদ্দটি কেন্দ্রে এই পরীক্ষা সুযোগটা বিস্তার করেছে যেহেতু পরীক্ষার সংখ্যা বেড়েছে আমি ধরে নিতে পারি পরীক্ষার সংখ্যা বৃদ্ধি মানে সেন্টারের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং একই সাথে সময় বৃদ্ধি এই দুটো কারণেই হয়তো এখন সংখ্যাটা বেশি পাচ্ছি আপনার আরেকটি প্রশ্ন ছিল যে এই যে নয়জন মৃত্যুবরণ করলেন তারা কি শুধু করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন অথবা সবাই কি হসপিটালে এসে মৃত্যুবরণ করেছেন আসলে আমি যতটুকু দেখলাম যতটুকু আমাদের কাছে সংবাদ আছে সকলে হসপিটালে ছিল না কারো কারো বাসায় মৃত্যু হয়েছে তবে বেশিরভাগ অংশই হসপিটালে চিকিৎসাধীন ছিল যেহেতু এদের অধিকাংশেরই বয়স পঞ্চাশ ঊর্ধ্ব আমি জেনেছি যা এবং অধিকাংশেরই কো মরবিলিটিস যেমন ডায়াবেটিস হাইপার টেনশন হার্টের অসুখ এগুলো ছিল সেই জন্য বহির্বিশ্বের দিকে যদি তাকাই তাহলে এই রোগী যাদের বয়স বেশি যাদের অন্যান্য অসুখ যেমন ডায়াবেটিস হাইপার টেনশন আপনার ধরেন হার্ট ডিজিজ থাকে তাদের মধ্যে এই মৃত্যুর ক্যাজুয়ালিটি যেটা বলি ডেটটা বেশি ওটার সাথে মিল রাখলে এই মৃত্যুর কারণ হিসেবে ওগুলোকেও আনা যায় একেবারে সরাসরি করোনা আক্রান্ত হয়েই মারা গেছে এমন কথা বলবো না তবে করোনাটা এই মৃত্যুকে সহায়ক হিসাবে ছিল আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে সকল রোগী কিন্তু আসলে হাসপাতাল পর্যন্ত আসার প্রয়োজন নাই আপনি জানেন যে বেশিরভাগ রোগী মৃদু পর্যায়ে থাকে আমরা মাইল্ড বলি এদেরকে নির্দেশনা দেওয়া হয় যে বাড়ি ভিত্তিক অর্থাৎ বাড়িতে ঠিক এইখান থেকে আপনার কাছে আবারও আমরা ফিরব আসলে আমরা মৃত্যু পর্যন্ত ভেবে ফেলছি কিন্তু আসলে কত শতাংশ রোগী আসলে অতখানি ঝুঁকিতে যাচ্ছেন এই বিষয়টি নিয়ে আমরা ফেরত আসবো তবে আমরা পরবর্তী একটি খবরের পরে করোনা পরিস্থিতি ও এর পরবর্তী অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাহাত্তর হাজার সাতশো পঞ্চাশ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন সাধারণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে নগদ অর্থ বিতরণ বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ সহ চার স্তরের কর্মপন্থাও নির্ধারণ করেন তিনি গণভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে এই সব কর্ম পরিকল্পনা জানান সরকার প্রধান করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় দেশবাসীর সহযোগিতায় সরকারের নেওয়া নানা উদ্যোগ আর করণীয় নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর এই সংবাদ সম্মেলন নভেল করোনা ভাইরাস এর প্রাদুর্ভাব আজকে সমগ্র বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ায় শুরুতেই বাংলাদেশ সহ বিশ্ব করোনা পরিস্থিতি তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন প্রস্তুত ছিল বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস সংক্রমণে বাংলাদেশের অর্থনীতির উপর কি ধরনের বা কতটুকু নেতিবাচক প্রভাব পড়বে তা এখনো নির্দিষ্ট করে বলার সময় আসেনি খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের জীবিকায় করোনার যে থাবা পড়েছে তা থেকে উত্তরণে নগদ অর্থ বিতরণ সহ নানা পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানান তিনি দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী জনগণ দিনমজুর বা এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক কাজে নিয়োজিত জনসাধারণ মৌলিক চাহিদা পূরণে বিদ্যমান সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধি করা হবে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সমূহ হল যেমন এক বিনামূল্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ দুই দশ টাকা কেজি ধরে চাউল বিক্রয় তিন লক্ষ্যভিত্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ দেশের শিল্প আর ব্যবসা বাণিজ্যকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচিয়ে অর্থনীতির টাকা সচল রাখতে পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকার ঋণ সহায়তা ঘোষণা দেন সরকার প্রধান জানান এর সুদের অর্ধেক দেবে সরকার ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠান সময়ের জন্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদান ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বল্প সুদে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল প্রদানের লক্ষ্যে ত্রিশ হাজার কোটি টাকার একটি ঋণ সুবিধা প্রণয়ন করা হবে ঋণের সুদের অর্ধেক অর্থাৎ চার দশমিক পাঁচ শূন্য শতাংশ ঋণ গ্রহিতা শিল্প বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিষদ করবে এবং অবশিষ্ট চার দশমিক পাঁচ শূন্য শতাংশ সরকার ভর্তুকি হিসেবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে প্রদান করবে পরিস্থিতি মোকাবেলায় আমদানি রপ্তানি খাতেও স্বল্প সুদের ঋণ সহ রয়েছে নানা সুযোগ সুবিধা বাংলাদেশ ব্যাংক প্রবর্তিত ইউডিএফ অর্থাৎ এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ড অর্থাৎ রপ্তানি উন্নয়নের জন্য যে ফান্ড এর সুবিধা বাড়ানো প্রিশিপমেন্ট ক্রেডিট রিফাইন্যান্স স্কিম নামে বাংলাদেশ ব্যাংক পাঁচ হাজার কোটি টাকার একটি নতুন ঋণ সুবিধা চালু করবে এই ঋণ সুবিধার সুদের হার হবে সাত শতাংশ
ঘোষিত বাহাত্তর হাজার সাতশো পঞ্চাশ কোটি টাকার এই আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজের যাতে কোনো রকম অপব্যবহার না হয় তারও নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী এই সুযোগ নিয়ে কেউ যেন আবার মানে কোনো রকমের দুর্নীতি বা কোনো অনিয়ম কোনো অপব্যবহার যেন কেউ না করবেন কেউ করবেন না এটা আমার সোজা কথা সোজা কথা কেউ এ ধরনের কোনো অপব্যবহার করবেন না জুনায়েদ খান চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা দর্শক এই প্রণোদনা প্যাকেজ এবং এই উদ্যোগ নিয়ে আরও কথা বলতে আমাদের সাথে এখন সরাসরি যোগ দিচ্ছেন রাহেল আহমেদ এমডিও সিও প্রাইম ব্যাংক জনাব রাহেল আহমেদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে আমাদের অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য যেরকম যে আমরা কিছুক্ষণ আগের একটি খবরে দেখছিলাম যে এই করোনা পরিস্থিতি এবং পরবর্তী অর্থনৈতিক মন্দা সেটি মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাহাত্তর হাজার সাতশো পঞ্চাশ কোটি টাকার একটি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন এই পুরো উদ্যোগটিকে আসলে আপনারা কিভাবে দেখছেন নিঃসন্দেহে এই উদ্যোগটি প্রধানমন্ত্রীর তরফ থেকে যেটি এসছে এটি একটি অত্যন্ত সময় উপযোগী উদ্যোগ বিকজ বাংলাদেশের বিশ্বের অন্য দেশের মতো বাংলাদেশেও আমরা জানি যে গত কয়েকদিন ধরে করোনার যে প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে তাতে ব্যবসা বাণিজ্যের যথেষ্ট ব্যাহত হচ্ছিল সো এই এই সময়টিতে এই ধরনের একটি প্রণোদনা ডেফিনেটলি ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার অথবা এই পরিকল্পনা মাফিক এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের জিডিপি গ্রোথটাকে সেইটাতে অনেকখানি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে আমরা এখনো ব্যাংকের তরফ থেকে ডিটেলসের অপেক্ষায় আছি বলা হয়েছে কি দেয়া হবে কিন্তু সেটা বাংলাদেশ ব্যাংক আমাদেরকে পরবর্তীতে সার্কুলারের মাধ্যমে আরও ডিটেলস যখন দেবেন অবশ্যই মোটাস অপরেন্ডিটা কি হবে সেইটাই আমরা দেখবার জন্য অপেক্ষা রাহেল আহমেদ যেটা আমরা দেখছি যে নয় শতাংশ সুদে ত্রিশ হাজার কোটি টাকার পরিচালন মূলধন যোগানের কথা বলা হয়েছে এই যোগানটি কিন্তু আসবে মূলত ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ব্যাংকগুলো কি সেইখানে আসলে সেরকম ভাবে প্রস্তুত আছে কিনা আপনি যেটা বলছেন আমাদেরও প্রাথমিক ধারণা সেটাই যে লিকুইডিটি সাপোর্ট বা যে অর্থের যোগানটা সেটা আমাদের ব্যাংকিং ব্যবস্থাতে যে লিকুইডিটি এই মুহূর্তে আছে সেই তারল্য থেকেই আমরা সেই সাপোর্টটা দেব এই মুহূর্তে আমি বলবো প্রাথমিক অবস্থায় এটি খারাপ না নিঃসন্দেহে বাট এই ক্ষেত্রে আমাদের অনুরোধ থাকবে ব্যাংকিং ব্যবস্থার পক্ষ থেকে আমাদের অনুরোধ থাকবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে এবং নীতি নির্ধারক মহলের কাছে যে এই তারল্যটা যাতে আরো বেশি বাড়ে আমরা যাতে এই তারল্যের কোনো সংকটে যাতে না পড়ি সেই জন্য যে পলিসি সাপোর্ট গুলো দেয়া দরকার অলরেডি সেন্ট্রাল ব্যাংক কিছু পলিসি সাপোর্ট দিয়েছে গত পনেরো বিশ দিনে এই পলিসি সাপোর্ট গুলোকে আরেকটু ত্বরান্বিত করা এবং উদ্যোগকে আরেকটু ভেবে দেখা বা ওটার মধ্যে আরেকটু অ্যাডজাস্টমেন্ট করলে আইম শিওর আমাদের ব্যাংকিং ব্যবস্থাতে তারল্য আরো বাড়বে সেই তারল্যটাই আমরা তখন প্রবাহিত করতে পারবো আমাদের এই শিল্প উদ্যোক্তাদের মাঝখানে যেটা আপনি বলছেন সেন্ট্রাল ব্যাংক যদি পলিসি সাপোর্ট দেয় সেক্ষেত্রে আসলে সম্ভব হবে আর এদিকে আমরা কিন্তু দেখছি যে দেশের এই অর্থনীতির এই পরিস্থিতিতে অর্থনীতি কিন্তু একেবারেই স্থবির শুধুমাত্র সেন্ট্রাল ব্যাংক সাপোর্ট দিলেই আসলে কি ধরনের পরিস্থিতি দাঁড়াবে যে এই সাপোর্ট আসলে আপনাদের কাছ থেকে চাওয়া হচ্ছে সেটা সম্ভব হবে কি না যেখানে লেনদেনের পরিমাণ কমে এসেছে বলা যায় একেবারে বন্ধের পর্যায়ে আপনি হয়তো বলবেন যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে লেনদেনের পরিমাণ কমছে আমি কিন্তু এটাকে সম্পূর্ণ ওইভাবে দেখি না কেননা আমরা আপনারা জানেন যে গত লকডাউন বা পার্শিয়াল লকডাউন যে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে তারপর থেকে আমরা কিন্তু সীমিত পরিসরে ব্যাংকিং পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছি আমরাও একটা সম্মুখ সমরে আছি আমাদের অনেক ব্যাংকিং সহকর্মী সেই ব্যাংকিং সেবা দিয়ে যাচ্ছে আমরা দিনের পর দিন গত দশ বারো দিনে আমরা যেটা খেয়াল করেছি যে এসেন্সিয়াল কমোডিটিস এবং বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ধরনের ব্যবসার কাজের কিন্তু আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করেই সেটা করছি আপনার প্রশ্নের জবাবের সরাসরি উত্তরে যেটা বলবো যে এই মুহূর্তে বেশ কিছু শিল্প কিন্তু কাজ করে যাচ্ছে অ্যাগ্রো প্রসেসিং বলুন অথবা আমাদের এসেন্সিয়াল ফুড কমোডিটিস এবং অন্যান্য যে সমস্ত এই ধরনের সহায়ক শিল্প আছে তাদের কাজ কিন্তু চলছে এবং তাদেরকে ব্যাংকিং সাপোর্টটা কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ দিয়ে যাচ্ছি এখন এই প্রণোদনাটা আসলে আমরা মনে করি যে অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠান যারা আছে তারাও আস্তে আস্তে এই সময়ের সাথে সাথে হয়তো এইটার সহায়ক ভূমিকাটা নিতে পারবে আর এই মুহূর্তে ঝড় চলছে ঝড় শেষ হয়ে গেলে পুনর্বাসনিক যে ব্যবস্থাটা সেইটারই একটা আগাম পূর্বাভাস কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন এবং আমরা ব্যাংকিং ব্যবস্থা সেইটার জন্য নিজেদেরকে তৈরি করব এই 
এর পরে পরবর্তীতে আসলে এপ্রিল থেকে ব্যাংক আমানতের 6 আর ঋণের 9 শতাংশ সুদ কার্যকর হওয়ার কথা রয়েছে পরিবর্তিত যেই পরিস্থিতির জন্য আসলে আমরা তৈরি হচ্ছি এবং আমরা আশা ভেবেই নিচ্ছি আসলে একটা বড় ধরনের চেঞ্জ আসবে অর্থনীতি শুধু অর্থনীতি নয় পুরো সব সিস্টেমে চেঞ্জটা আসবে সেই বাস্তবায়ন করতে বা বাস্তবায়নের কোনো চ্যালেঞ্জ দেখবেন কিনা যদি ঋণের 9 শতাংশ এবং আমানতের 6 শতাংশ সুদ কার্যকর করা হয় ইনিয়ন 9 শতাংশ কিন্তু এখন আর কার্যকর না হওয়ার কোনো কারণ নেই এটা পয়লা এপ্রিল থেকে কার্যকরিতা শুরু হয়ে গেছে আমি যতটুকু বলতে পারি ব্যাংকিং ব্যবস্থার পক্ষ থেকে যে আমরা অধিকাংশ ব্যাংক সেই ব্যবস্থা অলরেডি কার্যকর করা শুরু করে দিয়েছি এবং সর্বোচ্চ 9% এর সুদ কার্যকর হচ্ছে চ্যালেঞ্জ যেটা হচ্ছে এই করোনা পরিস্থিতির কারণে আমাদের এই মুহূর্তে জনবলের কিছুটা সংকট আছে কারণ আমরা আমাদের সমস্ত সহকর্মীদেরকে অফিসে আনতে পারিনি বাট আমরা আগে থেকে এটার একটা प्रिपरेशन নিয়েছিলাম সপ্তাহ তিন চারেক আগে থেকে সো সেই পরিকল্পনা মাফিক এই এক্সিকিউশনটা চলছে হয়তো কোন কোন ব্যাংকে এই এক্সিকিউশনের ক্ষেত্রে একটু কয়েকদিনের হেরফের হবে বাট এইটি কিন্তু কার্যকর অলরেডি হয়ে গেছে জনাবরা আহমেদ আমরা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য এবং এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনার মতামত জানার জন্য ধন্যবাদ আমরা শুনছিলাম আসলে যে প্রণোদনা প্যাকেজের কথা বলা হচ্ছে সেই বিষয়টা নিয়ে এবং স্বাস্থ্যখাতেও হয়তো খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু সিদ্ধান্ত এর মধ্যে আসবে বা এসেছে আমরা যেখানে আসলে আপনার সাথে ছিলাম যেটা আপনি বলছিলেন যে মৃত্যু আসলে নয় জনের হয়েছে তাদের হয়তো বয়স বেশি ছিল তাদের আরও অন্যান্য কিছু রোগ ছিল এখানে এখন আমার যে প্রশ্নটি উপসর্গ যত মানুষ আসলে আক্রান্ত হচ্ছেন যদিও আমরা দেখছি যে এটি এইট এখন পর্যন্ত শনাক্তের সংখ্যা হচ্ছে আটাশি জন অনেকেরই আসলে অনেক ধরনের উপসর্গ দেখা যাচ্ছে কারোর হয়তো জ্বর হচ্ছে কারোর শুধু ঠান্ডা লাগছে বা একটা হাঁচি কাশি দিলেও এখন মানুষ কিন্তু ভীত এই রকমের কোনো একটা উপসর্গ দেখা দিলেই তাকে কি আসলে ডায়াগনোসিস করতেই হবে যে তার করোনা হয়েছে তাকে কি আসলে টেস্টটা করতেই হবে কিনা বা কখন উনি ভাববেন যে আমাকে এখন ফোন দিতে হবে আমাকে এখন আইডি স্যার যেতে হবে বা যে সমস্ত জায়গায় আসলে পরীক্ষাগুলো হচ্ছে সেখানে আমাকে যেতে হবে এই বিষয়গুলো উনি কখন ভাববেন যে এখন আসলে না হলেই নয় আমরা যে সময়টায় আছি আমাদের দেশে প্রতি বছরই এরকম একটা বসন্তকালীন ফ্লু হয় আপনি জানেন যে এই ফ্লুতে সাধারণ সর্দি হয় একটু হয়তো জ্বর থাকে শরীর ব্যথা থাকে এই ধরনের সাধারণ উপসর্গকে আমাকে ফ্লু হিসাবেই ধরতে হবে আবার আরেকটা জানেন যে আমাদের একটা ব্যাপক জনগোষ্ঠী প্রায় সাত পারসেন্ট অ্যাজমা রোগী আছে বা সিওপিডি রোগী আছে তাদেরও এই ঋতু পরিবর্তনকালীন কিছু কাশি হাঁচি বা শ্বাসকষ্ট হতে পারে সেটাও আসলে এই আওতায় আসা উচিত না ডেফিনেটলি যতদিন আপনার পার হয়েছে এই করোনা ভাইরাস বা কোভিড নাইনটিন তাতে আমরা প্রধান উপসর্গগুলো জেনে গিয়েছি এবং জনগণকে বিভিন্নভাবে জানানো হয়েছে যদি কারো সর্দি কাশি শুকনো কাশি বিশেষ করে এবং সেই সাথে উচ্চমাত্রার জ্বর থাকে তখন যদি তার সাথে আরও কিছু ইতিহাস থাকে যেমন সে কোনো করোনা রোগীর সংস্পর্শে এসেছে অথবা বিদেশ থেকে আগত কারো সাথে গত চোদ্দ দিনের মধ্যে তার সংস্পর্শে ঘটেছে এরকমও রোগী পেয়েছি যারা আসলে বিদেশ ফেরত কারোর সাথে সংস্পর্শে আসে হ্যাঁ এটা রোগের একটি পর্যায়ে আপনি জানেন এই রোগটি আমাদের দেশের নয় এটা কোনো না কোনোভাবে বিদেশ থেকে এসেছে যাত্রীর মাধ্যমে এটা যখন সমাজে বিস্তার লাভ করে তার একটা পর্যায়ে কিন্তু ওই সংস্পর্শের ইতিহাস লাগে না এখন পর্যন্ত আমাদের সরকার রাষ্ট্রীয়ভাবে যেটি ঘোষণা দিয়েছে যে সীমিত আকারে সামাজিক সংক্রমণ ঘটছে এটা অত্যন্ত সীমিত আকারে ব্যাপক আকারে এখনও প্রকাশ পায়নি সেই জন্য এই সময়টা আমরা যদি সেই হিসাবটা ধরি তারপরও বিশেষ করে উচ্চমাত্রা জ্বর সাথে কাশি এবং গলা ব্যথা কখনো কখনো শ্বাসকষ্ট এই উপসর্গগুলো যদি কারো দেখা দেয় সে অবশ্যই উনি হটলাইনে যোগাযোগ করবেন বা স্থানীয় কেন্দ্রে যোগাযোগ করবেন এবং সেখান থেকে স্যাম্পল সংগ্রহ করা হবে আপনি একটি বাস্তব কথাই বলেছেন সকলের পরীক্ষা দরকার কি না অথবা কিভাবে এটাকে শর্ট আউট করা যাবে একটা সিস্টেম আছে সেটাকে বলা হয় স্ক্রুটিনি স্ক্রুটিনি যে পরীক্ষা দিয়েই করতে হবে তা নয় টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে অর্থাৎ টেলিফোনের মাধ্যমে যখন কিছু প্রশ্ন করা হবে যদি মনে করা হয় যে উনি বা তিনি এই সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত তখন তাকে সাধারণত এই পরীক্ষার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে মানে তার কাছ থেকে স্যাম্পলটা সংগ্রহ করা হবে এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আরও অনেক আলোচনা করবো তবে ছোট্ট একটি বিরতি নিয়ে এসে দর্শক কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরছি বিরতির পরে সাথেই থাকুন अध्यापक डर रकिबुल आनोर 
তিনি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বিশেষজ্ঞ যুক্তরাজ্যের এবং একই সাথে তিনি ব্রিটিশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের পলিসি মেকার ডক্টর রাকিবুল আনোয়ার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আমরা আসলে আমরা যেটা দেখছি যে আমরা ডিসেম্বর মাসে প্রথম টের পেয়েছি এই করোনার উপস্থিতি সম্পর্কে এবং প্যান্ডেমিক ঘোষণা করা হয়েছে বলা হয় যে নলেজ ইজ পাওয়ার বা ইনফরমেশন হচ্ছে পাওয়ার আমরা আসলে এই ইনফরমেশনটা পেয়েছিলাম ঠিক তখনই ডিসেম্বর মাস থেকে আমরা আসলে জানি যে এই ঘটনা হয়তো ঘটতে যাচ্ছে আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার সঠিক এবং উপযুক্ত আসলে ব্যবহার আমরা করতে পেরেছি কিনা আপনার কাছে কি মনে হয় ডিসেম্বর থেকে এখন আমরা এপ্রিলের যে তারিখে এবং যেই পরিস্থিতিতে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা কি ঠিকমতো আমাদের সমস্ত সক্ষমতা বা যা আমাদের সাপোর্ট আছে সেগুলো ব্যবহার করতে পেরেছি কিনা যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা বলাটা হ্যাঁ বা না বলাটা খুবই যার ফলে ব্যবস্থাটা ঠিক মতো হয়েছে কিনা সেটা বলা খুবই মুশকিল যেটা বলা যেতে পারে যে বাংলাদেশে প্রস্তুতি কারণ একটা দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যখন অনেক স্পিডটা থেমে গেছে তখন আসলে এই রকম পরিস্থিতি ফেস করা যে কোনো স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য খুবই ডিফিকাল্ট আমরা যদি ইউরোপের বা অন্যান্য দেশের প্রস্তুতিটা দেখি ইভেন এশিয়ান ইয়েতে সাউথ কোরিয়া সিঙ্গাপুর এদের যদি প্রস্তুতি দেখি তাহলে বোঝা যাবে যে ইনফরমেশনটা আমরা ঠিক মতো ডাইজেস্ট করতে পারিনি আমি বলবো যে এটার জন্য দায়ী পলিসি মেকাররা আর দুঃখ হলেও সত্যি যে আমাদের দেশে যে এক্সপার্ট থাকা উচিত সে এক্সপার্ট আমাদের দেশে নাই কতগুলো যেরকম দুটো জিনিস চলছে সারা পৃথিবীতে এখন একটা হলো ম্যাথমেটিক্যাল মডেল আর একটা হলো সোশ্যাল মডেল তা ম্যাথমেটিক্যাল মডেলে ইউকেতে যেটা ইম্পেরিয়াল কলেজের নীল ফার্গুসন যেটা ইয়ে করেছে সেটা এবং অক্সফোর্ডের যে রিসার্চ ইউনিটটা করছে তাদের অ্যাডভাইস অনুযায়ী গভর্নমেন্ট চলছে আর আমাদের দেশে কার কথায় কি চলছে সেটা তো জানা পরেই মুশকিল যেটা আমাদের করা দরকার সেটা হচ্ছে যে অনেক কিছু ব্যাপার সেপার আছে কিন্তু কতগুলো স্টেপ আছে প্রথম স্টেপটা হলো যে কোয়ারেন্টিন বা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ফর আস কারণ আমাদের পরবর্তীকালে ডায়াগনোসিস ট্রিটমেন্ট এগুলার ব্যবস্থা খুবই প্রিকারিয়াস সুতরাং আমাদের যে প্রথম জিনিসটা সেটাই করা দরকার এবং লিডারশিপের অভাব তো মারাত্মকভাবে দেখা যাচ্ছে আজকে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির লোকজন সব ফিরে আসার কথা হচ্ছে শুরু করে দিয়েছে এটা তো হওয়া একদমই উচিত হয়নি কিন্তু নেতৃত্ব কে দিবে নেতৃত্ব তো মানে যাদের দেয়া উচিত আমার মতে একমাত্র আইসিডিডিআরবি বাংলাদেশে একটা খুব ভালো একটা অর্গানাইজেশন যাদের উচিত ছিল তার সরকারের উচিত ছিল তাদেরকে সঙ্গে নেয় কিন্তু আমি ঠিক বলতে পারবো না কারণ সরকার কি করছে বা মানুষ কি করছে বা হেলথ সেক্টর কি করছে সেটা তো মানুষ জানতে পারছে না মানুষ যে যার মতো অ্যাকশন নিচ্ছে এবং সেটা অবশ্যই এখন বন্ধ করতে হবে 
লিডারশিপ আনতে হবে এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং খুব ভালোভাবে মানতে হবে তাহলে হয়তো আমরা বিপদের থেকে কিছুটা হলেও সরে আসতে পারব ডক্টর রাকিব যেটা আপনি বলছেন যে এখানে আসলে নেতৃত্বের একটি অভাব দেখা যাচ্ছে বা সেই জায়গাটিতে আসলে দাঁড়ানোর মতো আমরা কোনো এখনো হয়তো উপযুক্ত জায়গায় নেই বিশ্বের কিন্তু সমস্ত দেশে এই অদৃশ্য মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছে এবং কিছু দেশ বাদে বলা হয় যে অন্যান্য দেশগুলোর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা আমাদের থেকে উন্নত এরকম কোন দেশ বা কোন সিস্টেমকে আসলে আমরা কি মনে করেন যে আমরা ফলো করতে পারি বা আমরা তাদের থেকে কিছু পদ্ধতি বা সিদ্ধান্ত নিতে পারি এবং সেটাকে অনুকরণ করতে পারি সেটা কি আসলে আমাদের এই স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ভূমিকা রাখতে পারবে কিনা হয়নি যারা এখনো অসুস্থ হয়নি তাদেরকে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এর মাধ্যমে আইসোলেট করতে হবে প্রবলেম আমাদের যেখানে হচ্ছে যে কোন কম্প্রিহেন্সিভ কোন প্ল্যান নাই কম্প্রিহেন্সিভ প্ল্যান থাকতে হবে যে আমরা আশা করছি যে এত দিনে ইয়েটা ছড়াবে অসুখটা ছড়াবে এবং ততদিন আমরা কিভাবে এটা ম্যানেজ করব সেটারই পরিপূর্ণ অভাব বলে আমি মনে করছি এবং সেটা যদি চলতে থাকে সম্পূর্ণভাবে আমরা আল্লাহর উপর নির্ভর করে বসে আছি সেটা তো কোনো নেতৃত্বের কাজ নয় নেতৃত্বের কাজ নেতৃত্ব দেয়া এবং তা সেগুলো দিতে গেলে ইনফরমেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট এবং অন দ্য বেসিস অব ইনফরমেশন আমাদেরকে অ্যাকশন নিতে হবে সেই অ্যাকশন গুলো আমি দেখছি না ডক্টর রাকিব এই যে প্যান্ডেমিক আকারে যে রোগটি ছড়িয়ে গেল করোনা ভাইরাস নিয়ে আমরা যে কথাগুলো বলছি পুরো বিশ্বে কিন্তু খুব দ্রুত গতিতে এটা ছড়িয়ে গেল কয়েক মাসের ব্যবধানে আসলে নভেম্বর থেকে শুরু করে আজকের আমরা যদি অবস্থা চিন্তা করি এটা খুবই কম সময় আপনার কি মনে হয় যে এই যে একটা বৈশ্বিক ব্যাধি পুরো বিশ্বের চিকিৎসক গবেষক সবাই যদি আসলে একসাথে কাজ করতেন এটা প্রতিরোধ করতে এবং তারপরে চিকিৎসা কি হবে সেই বিষয় নিয়ে তাহলে কি আসলে আমরা এবং ভ্যাকসিন নিয়ে যদি আসলে সেটা নিয়ে কাজ করা হতো তাহলে কি আমরা এর থেকে ভালো জায়গায় থাকতাম কিনা এখন এখন যেই অবস্থা আছে তার থেকে প্রথম কথা হচ্ছে যে এটা একটা নতুন ভাইরাস এটা ইভেন ইফ ইউ সি ফিল্ম যে কন্টেজিয়াম এটাতে সে দুই হাজার এগারো সালে বা নয় সালে এটার পুরাপুরি জিনিসটা সিনারিওটা ওখানে প্লে আপ করা হয়েছে সুতরাং এটা এক্সপেক্টেড ছিল আমরা সারা পৃথিবী সেইভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারিনি কিছু কিছু জায়গা ছাড়া যেরকম সাউথ কোরিয়া জার্মানি তারা খুব ভালোভাবে করেছে জার্মানিতে প্রায় ষাট হাজার সত্তর হাজার লোকের অসুখটা হয়েছে কিন্তু মারা গেছে মাত্র বারোশো কারণ হচ্ছে যে তারা দে গট ইট রাইট ফ্রম দ্য ভেরি স্টার্ট জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে তারা এটাকে ডিটেক্ট করার টেস্ট তৈরি করেছে ফেব্রুয়ারিতে প্রথম যে মিউনিকে যে নয় জনের হয়েছিল সেই গ্রুপটাকে অ্যাসেস করে রিসার্চ করে তারা সব কিছু বের করেছিল এবং তারা খুব দ্রুত টেস্ট এবং কোন সময় তাদের আইসোলেশন করা দরকার কখন তাদেরকে ডিসচার্জ করতে পারবে এ সব জিনিস তারা অনুধাবন করতে পেরে তারা সেই অনুযায়ী রিয়াক্ট রিয়াক্ট করেছিল সেই জিনিসগুলো অন্যান্য স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও হওয়ার প্রয়োজন ছিল কিন্তু যারা ঠিক সেই অনুযায়ী কাজ করতে পারেনি তারা অনেক কিছুই ভুল ভ্রান্তি করেছে অনেকেই ভুল করেছে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টও প্রথমে ভুল করেছিল তারপরে আবার চেঞ্জ করেছে আবার অ্যাডপ্ট করেছে সুতরাং আমাদেরও এখনো সময় আছে যে বাংলাদেশের লিডারশিপ তৈরি করে যারা এক্সপার্ট আছে তাদেরকে দিয়ে অ্যাকচুয়ালি কি করা উচিত কিভাবে করা উচিত সেটা ঠিক করা উচিত ডাক্তার রাকিবুল আনোয়ার আমি আমি একটু একটু সম্পূরক প্রশ্নই করতে চাচ্ছি আমি শুনলাম আপনার কাছে তো আমরা এখন যে অবস্থায় আছি আমাদের এখানে প্রথম কেস ডিটেকশন হয় মার্চের আট তারিখে আমরা প্রায় এক মাসের মতো অতিক্রান্ত এবং আমরা দেখছি আমাদের ফলাফল কি হচ্ছে এরকম একটা অবস্থায় থেকে আমাদের মতো একটি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় আসলে আপনার ওখান থেকে বুঝে আপনি কি এমন কোনো পরামর্শ দিবেন যে আগামী দিনগুলোতে আমাদের আসলে কোন কোন জিনিসকে প্রায়োরিটি দিয়ে আমরা আগাব প্রথম প্রায়োরিটি হচ্ছে আগামী এক মাসের ভিতর কোনোভাবে বাইরে বেরোনো মানে স্টে হোম যে পলিসিটা সেটা ফুললি ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে 
জীবন মরণ ছাড়া কেউ বাইরে যাবে না দিস ইজ ভেরি ভেরি ভাইটাল ফর বাংলাদেশ ওকে এবং তারপরে যেগুলো আছে অন্যান্য যেগুলো যে আনুষাঙ্গিক যে সমস্ত জিনিস যে যারা অসুখ হবে তাদেরকে আইসোলেট করা এগুলা তার সাথে আসবে কারণ আমাদের দেশে যে অবস্থা এখন যদি আমার দশ হাজার লোকের আইসিইউ ট্রিটমেন্ট দরকার হয় আমরা দিতে পারব না সুতরাং আমাদের সেই দশ হাজার জন্য সিচুয়েশনটা না হয় সেটার জন্যই চেষ্টা করতে হবে এবং আমি মনে করি সে ব্যাপারে আজকে দেখেন যে গার্মেন্টসের যারা মাতব্য তারা গার্মেন্টসের লোকজনকে ঢাকায় এনে জড়ো করছে এর চেয়ে দুঃখজনক কিছু হতে পারে না কারণ সারা পৃথিবী মানে ফাইন্যান্সিয়ালি ইজ গোয়িং টু বি এফেক্টেড এ শুধু বাংলাদেশ না সারা পৃথিবী যত বড় লোকই হোক যত কিছুই হোক এফেক্টেড হবে সুতরাং সবাই মিলেই জিনিসটাকে ঠিক করতে হবে এ কোন ধরনের কথা যে সারা পৃথিবী যখন লকডাউন হচ্ছে তখন বাংলাদেশের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিকে ঠিক করে রাখতে হবে এটা তো সেলফিসনেস ছাড়া আর কিছুই না কিন্তু সেটা ঠিক করার জন্য প্রকৃত লিডারশিপ দরকার আছে ধন্যবাদ আমারও মনে হয় তাই যে আমরা চাই না অসুস্থ হোক মানুষ আর সেটাই যদি না চাই তাহলে ভাইরাসটি যেহেতু অতি সংক্রমক আমাদের এই ভাইরাল যে চেইনটা এটা ব্রেক করতে হবে ব্রেক করার জন্য আমাদের সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে স্টে হোম সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এবং এটাকে সত্যিকার অর্থে মেনে নেওয়া এবং যাতে আমরা সত্যিকার অর্থে মেনে নেই যে সমস্ত জায়গা থেকে বললে বিষয়টি বেশি গুরুত্ব পাবে সেই জায়গা থেকে বারবার এটা অ্যাড্রেস করা উচিত ধন্যবাদ আপনাকে ডক্টর রাকিব আরও একটি ব্যাপার নিয়ে আসলে যদি কিছু আপনার মতামত বলেন আমরা কিন্তু এই যে হোমস্টের ব্যাপারটি এবং আপনিও যেটা বলছেন যে এক মাস বাড়িতে থাকার ব্যাপারটা নিশ্চিত করতে হবে জীবন মরণ সমস্যা না হলে কেউ বাড়ি থেকে বের হবে না এই আইসোলেশন বা এই হোম কোয়ারেন্টিনের ব্যাপারটি আমরা নিশ্চিত করার চেষ্টা চালাচ্ছি যতখানি পারা যায় এর পরবর্তী ব্যাপারটি কি হবে যখন আসলে আমরা এক মাসের একটি সময় বা সেটা যতদিন পর্যন্ত আসলে বলা হয় তারপরে যখন সবাই একসাথে বাড়ি থেকে বের হয়ে আসবেন তখনকার পরিস্থিতিটা নিয়ে আসলে কোনো রকমের আপনাদের ধারণা বা সেই বিষয় নিয়ে কোনো বক্তব্য আছে কিনা যে তখন আরও কোনো সমস্যার তৈরি হতে পারে কিনা এই ব্যাপারে ইভেন পৃথিবীর সমস্ত এক্সপার্টরাও একমত হতে পারছে না কারণ হচ্ছে যে দেখা যাচ্ছে যে অক্সফোর্ড গ্রুপ বলছে যে উইদ ইন নেক্সট টু উইকস অর সো এটা ডিক্লাইন করতে থাকবে ওয়ারাজ ইম্পেরিয়াল গ্রুপ বলছে যে না এটা ডিক্লাইন করতে আরও সময় লাগবে আর একটা জিনিস কেউ বলতে পারছে না সেটা হচ্ছে যে ওই লকডাউন শেষ হওয়ার পরে আবার যখন খুলে দেওয়া হবে তখন কি আবার রিসার্জেন্স হবে কিনা সেটা কেউই বলতে পারছে না তবে আমার যেটা ইয়ে সেটা হচ্ছে যে আমাদের পুরাপুরি এপ্রিল মাসটা দেখতে হবে এবং শেষের দিকে গিয়ে আবার এই প্রত্যেকটা মুহূর্তেই আমাদেরকে সারা পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে কে কি করছে কি হচ্ছে এগুলা সব কিছুই অ্যাকচুয়ালি অন ইজ অন দ্য ওয়েব সেই অনুযায়ী আমাদেরকে ব্যবস্থা নিতে হবে দ্যার ইজ নো ওয়ে যে আমি এই মুহূর্তে বা কোনো এক্সপার্টি এই মুহূর্তে এক মাস পরে কি হবে সেটা বলতে পারবে সুতরাং উই হ্যাভ টু ডিসাইড অ্যাজ ইট কামস অ্যান্ড দ্য লিডারশিপ হ্যাজ টু ডিসাইড দ্যাট ফর আস তার মানে আসলে আমাদের সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখনো সময় আসেনি এই সময় আমরা খালি এখনকার সিদ্ধান্তটাই নিতে পারি এবং পরিস্থিতি বিবেচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে ডক্টর রাকিবুল আনোয়ার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে আমাদের অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য দর্শক আমাদের সাথে যুক্তরাজ্য থেকে সরাসরি যোগ দিয়েছিলেন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডক্টর রাকিবুল আনোয়ার শীর্ষের অনুভূতিকে দ্রুত হার মানান সেন্সোডাইন র্যাপিড রিলিফের সঙ্গে ষাট সেকেন্ডে কার্যকরী ক্লিনিক্যালি প্রমাণিত আমাদের সময় হয়ে গেল ছোট আরেকটি বিরতি নেবার কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরছি আরও অনেক খবর নিয়ে সাথেই থাকুন আমার ভরসা শুধু ডেটল সুরক্ষা এক কাপ চা আর ভরসা একটাই ক্লাব ট্রাই কেক মুখে মুখে তাই 
লেবু সুগন্ধে আর অর্গানিক অ্যাক্টিভের শক্তিতে হার্পিকের নতুন জুটি হার্পিক ফ্রেশ সাধারণ ডিটারজেন্টের তুলনায় দশ গুণ বেশি পরিষ্কার করে জীবাণু ধ্বংস করে আর টয়লেটে ছড়ায় সুগন্ধ হার্পিক ফ্রেশ মাই রিওয়ার্ড পয়েন্ট ভাঙালে ইন্টারনেট লাইফের সব পয়েন্ট খুঁজে পাবে पक्ष जनस्थ मूलक प्रचारणा नवेल करना भाइर मोकबल आतंकित ना सचेत हई नियमित सबान दिए हाथ धुई अथवा व्यवहार करी अलकोहल जुक्त हैंडराब जाते भाईरस झुंकी कम है এটি ডাব্লিউএইচও এর পক্ষ থেকেও নির্দেশনা शुदुम्रेटेल Active Sim Duo Plus Air Protection Jukto Bactrol Soap Cha amader ke rakhe shompurno germ free porishkar ebong shurokkhito Bactrol Soap amader poribar Bactrol poribar साधारण मृत्यु এর মধ্যে আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটির মৃত্যুর সংখ্যা আমার কাছে যতদূর তথ্য আছে তাতে হচ্ছে একষট্টি জন এবং হসপিটাল গুলোতে এখন রোগীর আই মিন ঠাই দেওয়ার মতো অবস্থা নেই এমনকি আমাদের এখানে যেটা সবচেয়ে বেশি ইমার্জেন্সি সার্ভিস নাইন ওয়ান ওয়ান নাইন ওয়ান 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 যদি ফোন করা হয় যেটা মানে বিগত দিনগুলোতে উইদিন টেন টু ফিফটিন মিনিটস এর মধ্যে তাদের অ্যাম্বুলেন্স এবং পুলিশ চলে আসতো এখন এক ঘন্টা থেকে দেড় ঘন্টা লেগে যায় তারপরও তারা তারা করছে খুব জরুরি না হলে তারা বাসায় ট্রিটমেন্ট বলছে সব মিলিয়ে খুব খারাপ অবস্থা আর কি এখন এখন গভর্নর চিকিৎসা ছাড়া যদি অন্যান্য প্রয়োজনীয় বা অন্যান্য জরুরি কোন দরকার যদি হয় সেই ব্যাপারগুলোর কারণে আপনারা কোনো সাহায্য পাচ্ছেন কিনা যদি কারোর হয়তো একটা কোনো একটা জরুরি ওষুধই কিনতে হচ্ছে অথবা অন্য যে কোনো কিছু সেই ধরনের সাপোর্ট গুলো আপনারা পাচ্ছেন কিনা জরুরি ওষুধ বলতে এখন সবাই আই মিন যদি ইমার্জেন্সিতে ফোন করা হয় কিংবা হসপিটালে শরণাপন্ন হয় হসপিটাল গেট থেকে বলে দেওয়া হচ্ছে যে তোমার সিম্পটম কি মানে এখানে একজন রেগুলার ডক্টর আই মিন স্ট্যান্ড বাই থাকেন সে জাস্ট রেগুলার কিছু চেক আপ করে সে যদি মনে করে যে না সেটা করোনা ভাইরাস এর মতো সিমটম অত জোর অত আই মিন অত কঠোর না তাহলে তারা সাজেস্ট করছেন যে তুমি তোমার রেগুলার ডক্টরের কাছে চলে যাও কিন্তু রেগুলার ডক্টরদের কাছে চলে গেল অল অফ দ্য মোস্ট অফ দ্য রেগুলার ডক্টর তাদের চেম্বার অফ অফ করে রেখেছে মানে বন্ধ করে রেখেছে তারা সেবা দিতে পারছে না তো এখন আমাদের একমাত্র ভরসাই হচ্ছে যে মানে নরমাল সর্দি কাশি জ্বর যদি হয় আমরা আব্দুল্লাহ মামুন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেবার জন্য
দর্শক যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী আব্দুল আল মামুন আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন এবং তিনি জানাছিলেন সেখানকার পরিস্থিতি যেটা আমরা আসলে দেখছিলাম যে চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে আসলে আমাদের দেশের কথা বলা হচ্ছে যে আমরা আসলে হয়তো অতখানি উন্নত নই এবং এই কারণে আমাদের অনেক রকমের সমস্যা আমরা কিন্তু দেখছি যে উন্নত দেশগুলো একই রকম সমস্যাই ভুগছে এবং যেই নাইন ওয়ান ওয়ানে আসলে খুব দ্রুত সময় রেসপন্স পাওয়া যেত এখন কিন্তু আর সেটা পাওয়া যাচ্ছে না এখানেই আসলে আমরা আপনার সাথে যে বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম যে যদি উপসর্গ দেখা যায় কখন আসলে একজন মানুষ চিকিৎসা নিতে অথবা পরীক্ষা করাতে যাবেন যতজন আসলে পরীক্ষা করালেন এবং যদি আসলে শনাক্ত হয়ে যান যে উনার উনি করোনা ভাইরাস পজিটিভ সেক্ষেত্রে তাদের প্রত্যেককেই কি হাসপাতালে থাকতে হবে কি না বা তখন কি করণীয় দুটি অংশ আপনার একটি হলো যে কখন ভাববে যে উনি করোনায় আক্রান্ত আমি বলেছিলাম ইতিমধ্যে আমরা জেনেছি যে এই করোনা রোগের কিছু কমন উপসর্গ আছে যেমন উচ্চমাত্রার জ্বর শুকনো কাশি গলা ব্যথা এর সাথে কারো কারো শ্বাসকষ্ট অর্থাৎ সমসাময়িক এই সময় যদি এই উপসর্গগুলোর মধ্যে উপসর্গগুলো একসাথে দেখা দেয় তখন তিনি এবং তার পরিবার ভেবে নেবেন যে তিনি বা তিনি এই এই রোগে আক্রান্ত সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো না যে আক্রান্ত ভেবেই উনি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বা চিকিৎসালয়ে চলে আসবেন এখানে আমাদের একটি বিশেষ বক্তব্য আছে বক্তব্যটা হলো যে রোগটি তো খুবই সংক্রামক আমি কিন্তু ব্যক্তিকে আগে কনফাইন করব অর্থাৎ ব্যক্তির মুভমেন্টটা যেন সীমিত হয় তাহলে আমি যখন ভাববো আমার পরিবারের একজন সদস্যের এরকম উপসর্গ আছে তখন আমি হটলাইন যে লাইনগুলো আমার নাম্বারগুলো আমাদের জানা আছে ওই নাম্বারে যোগাযোগ করবে এবং পরীক্ষা কিন্তু ওখান থেকে যে পরীক্ষা কেন্দ্র আছে আমাদের ইতিমধ্যে চোদ্দোটি চালু আছে আপনি জানেন যে কিছুদিনের মধ্যে এটা আঠাশটিতে যাবে সেখান থেকে স্বাস্থ্যকর্মী যে ট্রেন স্বাস্থ্যকর্মী যে তার স্যাম্পল সংগ্রহ করবে অর্থাৎ রোগী মুভ করবে না টুয়ার্স হসপিটাল এটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আপনি যেটা বললেন যে উপসর্গ দেখা দিলেই কি হসপিটালে ভর্তি হতে হবে কি না আমি বিনয়ের সাথে বলি যে আমরা অনেক বেশি বোধ হয় আতঙ্কিত হয়ে যাচ্ছি যে এই রোগটি হলেই বোধ হয় আমি মৃত্যুবরণ করব এই ক্ষেত্রে আমার পরিষ্কার বক্তব্য যে যতদিন এই রোগটি এসেছে পৃথিবীতে পুরোটা দেখলে আমরা দেখছি যে শতকরা আশি ভাগ রোগী কিন্তু মৃদ উপসর্গ নিয়ে পরবর্তীতে ভালো হয়ে যায় এবং এই রোগের যেহেতু সরাসরি সুনির্দিষ্ট কোনো ঔষধ নাই সুনির্দিষ্ট ঔষধও লাগে না যেমন জ্বর হলে প্যারাসিটামল খাবে সর্দি থাকলে অ্যালার্জি অ্যান্টি অ্যালার্জি বা অ্যান্টি হিস্টামিন খাবে এবং তার খাওয়া দাওয়া নিয়মিত থাকবে উনি পৃথক থাকবেন মৃদু উপসর্গ থাকলে যেখানে কোনো শ্বাসকষ্ট নাই অতিরিক্ত কষ্ট নাই অথবা অতিরিক্ত দুর্বল হয়ে যাননি সেই ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তিটি তার বাসাতেই আইসোলেশন ফ্যাসিলিটিস নিয়ে অর্থাৎ পৃথকভাবে থেকে তার সকল ব্যবস্থা পৃথক রেখে চিকিৎসা নেবে আর যাদের মধ্যে বিশেষ করে নিমোনিয়ার উপসর্গের মতো যে কাশি অত্যাধিক হচ্ছে সাথে উনি ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছেন একই সাথে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে এই রোগীকেগুলোকে কিন্তু হটলাইনে যোগাযোগ করলে তাদেরকে যথাস্থানে নিয়ে চিকিৎসা দেওয়া হবে তার মধ্যে একটি মিনিমাম পার্সেন্টেজ বলা হয় পাঁচ থেকে ছয় পার্সেন্ট তাদের কিন্তু আইসিউ সাপোর্ট লাগতে পারে অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে আমি যেটা কনক্লুশন মোটা দাগে বলি আশি ভাগ রোগীর ক্ষেত্রে আইসোলেশনে বাসায় থেকেই চিকিৎসা করানো সম্ভব ফোনের মাধ্যমে টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে দশ ভাগ বা বিশ ভাগ ক্ষেত্রে হসপিটালে ভর্তির প্রয়োজন আছে এবং হসপিটালে ভর্তির একটি অংশের আইসিউ সাপোর্ট অর্থাৎ যেটা প্রায়শই কথা বলা হচ্ছে যে ভেন্টিলেটর ভেন্টিলেটর সাপোর্ট দরকার এখন আমি এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলি আমরা যত বেশ যত কম আক্রান্ত হব তত এই ধরনের সুযোগ সুবিধার প্রয়োজন হবে যেহেতু আমাদের একটা সামাজিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট আছে বাংলাদেশ আমাদেরকে এভাবেই ভাবতে হবে আমাদের যুদ্ধটা করতে হবে এখনই বেশি অর্থাৎ আমরা আইসোলেশন কোয়ারেন্টাইন এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্স যে কথাগুলো বলা হচ্ছে এটাকে যত বেশি সুন্দরভাবে আমরা মেনে চলব তাহলে আমি আমার পরিবার এবং আমার সমাজ কিন্তু বড় ধরনের ঝুঁকির থেকে বেঁচে যাবে আপনি যেটা বলছিলেন উচ্চমাত্রার জ্বর জ্বর আসলে কত হলে আমরা এই ক্ষেত্রে আপনারা কত পাচ্ছেন কত উচ্চমাত্রা এখানে যে সমস্ত রোগীর কথা এসছে আর কি উপসর্গ তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে এই ধরনের রোগে সাধারণত একশো ডিগ্রির উপরে বলা হচ্ছে একশো দুই একশো তিন একশো এক মানে উচ্চমাত্রা এটা এমন নয় যে গায়ে গায়ে জ্বর এরকম ক্ষেত্রে নয় এটা হচ্ছে কমন কথা ব্যতিক্রম কিছু থাকতেই পারে সাধারণত একশো দুই তিন চার এরকম মাত্রার জ্বরগুলো থাকে এবং একই সাথে শুকনো কাশি শরীর ব্যথা বা দুর্বল লাগা সাথে সর্দি হাঁচি এগুলো এই বিষয়গুলো নিয়ে আরও কিছু আলোচনায় হয়তো ফিরব আমরা আমরা এই মুহূর্তে একটি বিরোধী নিচ্ছি দর্শক দর্শক পরবর্তীতে আরও অনেক খবর নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে অন্যান্য খবরে আমরা চলে যাব আর নিউজ বেস টোয়েন্টি ফোর থেকে আমরা নিচ্ছি বিরতি আমরা বিদায় নিচ্ছি সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ